Max Verstappen venceu um grande prêmio da França imprevisível e animado que estava até um pouco diferente do que a gente está acostumado, vamos falar sobre isso agora. Olá amigo do Ressaca Fórmula 1, seja bem vindo a mais um vídeo, eu sou Matheus Pucci e que corrida tivemos em Paul Ricard contrariando as expectativas, o pessoal fazendo brincadeiras nas redes sociais falando que seria uma corrida morna, ruim, né? eu também estava nessa expectativa por conta dos anos anteriores, mas o que tivemos foi uma corrida muito boa em aspectos específicos de emoção, de imprevisibilidade, de disputa, estratégias diferentes, então tivemos aí vários ingredientes para achar essa corrida muito boa. E mais uma vez eu vou falar para vocês, é isso que nós queremos, o fã de Fórmula 1 que é isso, que é disputa entre Verstappen e Hamilton, que é disputa toda a corrida, temos visto isso praticamente todas as corridas da temporada, está sendo muito bom, eu não me recordo de uma temporada em que os dois pilotos que brigaram em equipes diferentes pelo campeonato estavam se encontrando na pista com tanta frequência como agora em 2021, eu realmente não vou me recordar talvez lá para 2008, 2007, alguma coisa assim, mas toda a corrida Hamilton e Verstappen estão se encontrando na pista, toda a corrida eles precisam fazer uma ultrapassagem no outro, precisam ficar ali pressionando o outro, tá sendo muito legal, lembrando que eu tô falando de equipes diferentes, não de mesma equipe que teve Hamilton e Rosberg há um tempo atrás. Mas nesse caso, a corrida foi muito boa, e vamos começar pelo seguinte, esse vídeo aqui vai ser mais voltado justamente para Red Bull e Mercedes, e vocês sabem que lá no Ressaca Express nós vamos dar uma atenção maior às outras equipes, né, é claro que aqui no Ressaca também principal nós vamos falar das demais equipes, só que nesse momento vamos de Red Bull e Mercedes. Logo na largada o Verstappen acabou errando, perdeu a posição para o Hamilton e eu já até coloquei no Twitter, a corrida está na mão do Hamilton, por que isso? Porque é muito difícil ultrapassar em Paul Ricard, eu não sei porque eles não mudam o layout da pista, existem várias possibilidades a serem feitas, mas eles mantêm um layout que para a Fórmula 1 claramente não funciona, é um layout que dificulta muito a ultrapassagem, ainda mais numa geração de carros que tem dificuldade em seguir o carro da frente de perto, e também são carros muito parrudos e freiam muito em cima da curva, tudo isso, esse pacote dificulta muito as disputas. Mas no momento em que o Verstappen perde a primeira posição, eu já lembrei daquilo que tinha falado para vocês ontem, no vídeo de ontem, dois contra um é sempre muito complicado, nós já vimos o Hamilton vencer corridas por conta do dois contra um e já vimos o Verstappen vencer corridas por conta do dois contra um, inclusive no Azerbaijão a Red Bull estava vencendo por conta desse 2 contra 1, um, Hamilton não passava o Pérez, e aí no final nós vimos, estourou o pneu do Verstappen, o Hamilton errou, e no final das contas o Pérez venceu. O 2 contra 1 um é muito importante, o segundo piloto tem um papel fundamental nessa disputa, Bottas e Pérez são pilotos que vão fazer a diferença no campeonato mundial, e já estão fazendo a diferença no campeonato mundial de pilotos e de construtores, basta você olhar para a tabela por exemplo, de pontos, você vai identificar isso facilmente, realmente esses segundos pilotos precisam estar ali na disputa sempre, e quando o Pérez tem uma largada ruim e ele fica para trás, o Verstappen fica isolado contra duas Mercedes e deixa o Verstappen na mão das Mercedes, algumas pessoas ontem fingindo que não entenderam o que eu estava dizendo falaram, ah é porque você está torcendo para o Hamilton, não, não é torcer para o Hamilton, é uma questão de lógica, de raciocínio lógico, a culpa não é minha né, se algumas pessoas não conseguem ter um raciocínio lógico, se você analisar os dados, você vai ver que o ritmo de corrida da Mercedes em circuitos permanentes, ele é tão parelho ou até superior ao da Red Bull, e nós vimos isso no instint em que eles estavam com os mesmos pneus, a partir do momento em que o Verstappen foi ultrapassado, ele não conseguia chegar e o Bottas também não conseguia chegar na Red Bull do Verstappen, ou seja, eles ficavam parelhos no mesmo ritmo, todo mundo andando junto, porque é muito difícil a Red Bull, a Mercedes se sobressair demais com relação a outra. Na temporada está muito equilibrado, e aí nós temos a questão dos pneus, a temperatura da pista tinha variado muito com relação ao período antes da corrida, que tinha chovido e etc, nesse caso influencia diretamente em como os pneus se comportam, então uma Mercedes que nos grandes prêmios passados permanentes, falando de circuitos permanentes, teve uma, te uma temperatura melhor, um desgaste menor, acabou vendo isso ir para o espaço por conta da temperatura da pista, e a Red Bull então começou a pensar em formas de modificar a situação da corrida, quando o Bottas vai para os boxes e a Red Bull se defende do Bottas, sem querer a Mercedes acabou fazendo do Hamilton um alvo fácil, um alvo vulnerável melhor dizendo, 
e aí o Hamilton para nos boxes para se defender do Verstappen, mas o Verstappen volta à frente do Lewis Hamilton. Então nesse caso, quando eles saem dos boxes, nós temos um Hamilton perseguindo o Verstappen e o Bottas perseguindo o Hamilton. Quem estaria em desvantagem nessa ocasião, já que os três carros são muito parelhos? Aí é onde entra a estratégia, o Verstappen estava com o carro configurado para reta, enquanto a Mercedes com o carro configurado para curvas. O Hamilton chegava nas curvas, não conseguia passar na reta e ficava no ar sujo do Verstappen, deteriorando seus pneus. Isso estava muito bom para o Verstappen, mas o próprio Verstappen falou, eu não sei se a gente vai chegar até o final da corrida, acho que não vai dar. Então ficou aquela pergunta, quem vai parar? Quem vai fazer a estratégia diferente? Vai ser a Mercedes de novo? A Mercedes costuma fazer isso, fez na Hungria ano passado, ou foi em 2019 se não me engano, acho que em 2019, fez também na, na Espanha. Então quem iria fazer essa estratégia novamente? A Mercedes vai, botar, vai parar o Hamilton e vai fazer ele entrar no chamado Hammer Time para poder caçar o Verstappen e passar nas voltas finais? Ou a Red Bull vai se defender e vai parar primeiro? E aí veio a tal surpresa. O Pérez parou bem depois de todo mundo, indo claramente para uma estratégia de uma parada. E para o quê? Para colocar o Pérez de novo na disputa, para o Verstappen não ficar na mão da Mercedes. Então, quando o Pérez ele para... Então nós vemos que ele está se aproximando com pneus bem mais novos, a Red Bull pensa o quê? Eu vou parar o Verstappen, porque assim se as Mercedes pararem, elas vão voltar atrás do Pérez. Então o Pérez volta para a briga, e se eles não pararem, o Verstappen vai estar tá com o pneu novo e vai poder chegar no final e ultrapassar. E foi exatamente isso que aconteceu. A estratégia da Red Bull foi uma estratégia que a Mercedes utilizou por várias vezes, e dessa vez deu certo com a Red Bull. Eles pararam o Verstappen, o Verstappen ainda perdeu um certo tempo, principalmente ali com retardatários, mas passou o Bottas, logo quando o Bottas cometeu um erro, que é aí onde está a diferença né, de alguns pilotos, o pessoal reclama aí que a gente fala mal do Bottas, mas é porque o Bottas, tudo bem, eles estavam com, com o carro bem desgastado, o pneu desgastado, isso tem que ser dito, mas o Bottas por vezes não entrega o que se espera, aquele erro, você vê que ele não cometeu mais aquele erro, ele cometeu quando ele foi pressionado pelo Verstappen, e aí é um erro que acabou custando a vitória para o Hamilton, porque se o Bottas segura por mais uma volta o Verstappen, ou que seja por mais uma curva, fazendo o Verstappen perder às vezes meio segundo, ia dificultar mais ainda a vida do Verstappen. E nesse caso, o Verstappen vai para a caça do Hamilton, o Hamilton consegue alguns retardatários para colocar entre ele o Verstappen, e dependendo de onde você pega esses retardatários você perde muito tempo, era só você acompanhar, se você estava acompanhando ali o live time, você viu que a distância ia de 3 segundos para 2, aí depois subia para 2,5, aí ia para 2 de novo e ia para 3, por quê? Porque o Verstappen estava pegando o retardatário, então a distância aumentava de novo, e aí ficou naquela, poxa, o Verstappen vai conseguir chegar ou não vai? Né? Porque tá difícil aí para ele, e o Verstappen então chega na penúltima volta, faz a ultrapassagem, uma ultrapassagem até sem dificuldades, teve gente me questionando, poxa, eu não vi o Hamilton se defender, mas é porque não tinha como defender, não tinha mesmo, o Verstappen foi perfeito, foi uma pilotagem excepcional para mostrar para aquelas pessoas que duvidam da capacidade do Verstappen que ele é sim um piloto diferenciado, o Verstappen já mostrou isso em várias ocasiões, na chuva, no seco, tendo que recuperar no pelotão de trás, liderando uma prova, se defendendo, enfim, o Verstappen já mostrou isso várias vezes, assim como o Hamilton já mostrou várias vezes, e o Verstappen foi perfeito, fez a estratégia funcionar e fez a Mercedes e o Hamilton engolirem o próprio veneno, aquilo que eles já fizeram em outras ocasiões, e dessa vez ao invés de ser o Hammer Time foi o Full Sand, né, que é o do, do Verstappen que ele fala, do Full Sand, então o Verstappen consegue uma vitória maiúscula, uma vitória com imponência, uma vitória realmente brilhante do Verstappen, juntamente com a Red Bull, a estratégia com a pilotagem do Verstappen acabaram redimindo daquele erro no início da corrida, o Pérez acabou ultrapassando o Bottas e com isso a Red Bull ampliou a sua vantagem no campeonato de construtores e o Verstappen também amplia a sua vantagem no campeonato de pilotos. Para o Verstappen acaba sendo um minimizar danos, já que na corrida do Azerbaijão ele poderia ter aumentado em mais 10 pontos a distância entre ele e Hamilton, né? então se o Hamilton por exemplo vencesse hoje, o Verstappen ia sair num prejuízo gigantesco por conta do Azerbaijão, mas então ele acabou conquistando 7 pontos de vantagem com relação ao Lewis Hamilton, ou até mesmo 8, porque se eu não me engano o Verstappen foi o piloto que fez a volta mais rápido, eu tenho que dar uma olhada, uma conferida, e nesse caso o Verstappen abriu mais alguns pontos na disputa pelo campeonato. A Mercedes tem um ritmo muito forte de corrida, eu continuo falando isso porque os dados comprovam isso, mas a Red Bull também está forte, 
e a Red Bull está desenvolvendo o seu carro num ritmo que aparentemente a Mercedes não está conseguindo ou não está querendo fazer. Lembra que o Toto Wolff falou que eles não iriam mais trazer grandes pacotes de atualizações? Pois é, é o que está acontecendo. Mais uma vez ficou provado que numa disputa de ponta, de pilotos de ponta, você precisa do segundo piloto para ajudar na estratégia. A Mercedes durante um tempo teve a corrida na sua mão e depois a Red Bull utilizou aquilo que estava sendo o calcanhar de Aquiles para poder dar o troco na Mercedes e foi fantástica. Red Bull e Verstappen nota 10 na corrida da França, correram muito, Verstappen pilotou demais, foi perfeito, a Red Bull foi perfeito, Pérez recuperou muito bem também, foi fantástico o Pérez também e com isso nós temos uma Red Bull liderando merecidamente o campeonato de construtores e de pilotos. Algumas pessoas estão aí nas redes sociais falando, ah o Matheus torce por Hamilton e tal, eu acredito que é uma questão de você deixar de ser infantil e ver e contemplar dois grandes pilotos e torcer para Verstappen e Hamilton darem um grande show, que é isso que eles estão dando e quem vencer no final do ano que seja merecido após esse grande início de temporada que nós estamos tendo, um dos melhores se não o melhor que eu particularmente já vi em termos de início de disputa entre dois grandes pilotos. Diz aí nos comentários a sua opinião desse grande prêmio, não esqueça de deixar o seu gostei, ficar atento aqui no canal para mais vídeos de notícias, análises, opiniões e lá no Ressaca Express também. Um grande abraço, valeu e falou!